আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে অপারেশন ভিন হাটুর আধুনিক চিকিৎসা তো চিকিৎসাটা কিভাবে করবেন ধন্যবাদ আপনাকে এখানে হাটু ব্যথা যেটা আমরা বলছিলাম যে বেশিরভাগ রুগী তো বেশি আমরা পেয়ে থাকি তাছাড়া আরও কারণের ভিতরে অনেক আছে আমরা সেটা আসতেছি পরে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি প্রত্যেকটা রুগীর অ্যাসেস করে দেখি এখানে প্রয়োজনে এক্সরে এমআরআই করলে বোঝা যায় তার কাটিলেসটা কতটুকু ইরোশন হয়েছে তো ইরোশন অ্যাকর্ডিং টু ইরোশন তাকে আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে থাকি হাটুতে আচ্ছা যেমন ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি যেটা খুব কাজ করে ভিতরে সার্কুলেশন বাড়াবে হাঁটুর ভিতরে এবং মাসেল যে আপনি জানেন কোয়ার্ডিসেপস হেমেস্ট্রিং এবং যে সকল লিগামেন্ট আছে এগুলোকে স্ট্রেনদেন করবে এই সকল এক্সারসাইজ এবং ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে এতে কী হয় ভিতরে যে সাইনুবেল ফ্লুইড আছে আবার রিপ্রোডাকশন হয় আচ্ছা আপনি ট্রিগারিং যদি না করেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনি যদি শীতকালে দেখবেন আপনি যদি খেজুর গাছ না কাটেন তাহলে কিন্তু তদ্রুপ আপনাকে হাঁটুমা দিয়েছেন হ্যাঁ হাঁটুতে আপনাকে ট্রিগার করতে হবে ট্রিগারিং এর জন্য আমরা বিভিন্ন ইকুইপমেন্টাল বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে পাশাপাশি এক্সারসাইজ করাই এক্সারসাইজ করালে সাইনোবেল ফ্লুইডটা আবার রি প্রোডাকশনে যায় আর পাশাপাশি সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু অন্য কিছু দরকার যেমন ভিটামিন ডি টেস্ট করে আমরা দেখি তার ক্যালসিয়ামের লেভেলটা কি আছে যদি লাগে আর আরেকটা হচ্ছে থেরাপিউটিক একটা সাপ্লিমেন্ট আছে আপনি জানেন গ্লুকোসামাইন কন্ট্রোটিন সালফেট যেটা হচ্ছে কার্টিলেজের জন্য चिकित्सा থেরাপি কিভাবে এটা কি ভর্তি হতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই হাঁটু ব্যথা আসলে এক এক স্টেজ আমাদের কাছে রুগী আসে যদি তার এই সমস্যাটা একেবারে নতুন অ্যাকিউট হয় সেক্ষেত্রে দরকার হয় না কিছুদিন আউটডোরে এসে এসে থেরাপি করলে মোটামুটি সেরে যায় আর সবচেয়ে সবার আগে হচ্ছে ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস মানে কোন স্টেজে আসে আমরা অস্টিও আথ্রাইটিসে তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি এবং থার্ড ডিগ্রি যদি থার্ড ডিগ্রি বা তারপরে আসে সেই রুগী কিন্তু থেরাপি দিয়ে হয়তো সে কোনো রকম চলাফেরা করতে পারে পুরোপুরি ভালো হবে না তাকে হয়তো নি রিপ্লেসমেন্টে যেতে হবে আচ্ছা তবে নি যদি পাল্টাতেই হয় বা রিপ্লেস করলেও কিন্তু সে স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না কারণ নি যখন পাল্টানো বা আর্টিফিশিয়াল ডিভাইস দেওয়া হয় সে কিন্তু ফুল ফোল্ড করা তার মিশেল থাকে সে শুধুমাত্র চেয়ারে বসে নামাজ রোজা করতে পারে তো তখন সে নামাজ পড়তে হবে চেয়ারে বসে এবং নিচে বসতেই পারবে না ইনস্ট্রাকশানই দেওয়া থাকে সার জন্য বলে দেয় আমরা বলে দিই যে আর তুমি নিচে বসা নিষেধ নাহলে কিন্তু হাঁটু খুলে যেতে পারে বা ওই জোড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে তো সেটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি অস্টো অ্যাথারাইটিস সেটা হওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকে না যদি রুগীরা আর্লিতে আমাদের কাছে তো আর্লি আসতে পারে তত মানে বেটার ট্রিটমেন্ট বেটার ট্রিটমেন্ট একটা নদীর পার যখন ভাঙা শুরু করে আপনাকে তখনই কিন্তু পার রক্ষা করা যায় প্রথম দিকেই আটকাতে হবে আটকাতে হবে তো ধরো আথ্রাইটিস ও সেম প্রসেস ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আচ্ছা মানে ডিজেনারেটিভ প্রসেস এটা যেহেতু জোড়ার ভিতরে হয় জোড়া খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি বলছেন হাঁটু শরীর ওজন বহন করে তার ভিতরে যদি এটা হয় তখন রুগীর চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে হাঁটতে পড়ছে চলাফেরা যে কোনো কাজে বা সিঁড়ি বাইতে উপর নিচে যেতে তার কষ্ট হয়ে যাবে শরীর মোটা তাজা খুব স্ফীত স্থূলকায় আমি বলতে পারি তাদের কি হাঁটু ব্যথাটা একটু বেশি হয় অবশ্যই তাদের অবশ্যই হাঁটু ব্যথা বেশি হতে পারে এবং যাদের হাঁটু আসলে স্থূলকা রুগীদের যেটা হচ্ছে আগুনের ভিতরে মানে ভিতরে একটা পানি ইয়া দেওয়া আর কি মানে তোল দেওয়া আগুনের ভিতরে তোল দিলে যেমন ধাউ ধাউ করে জ্বলে উঠে তদ্রুপ যদি কারো আথ্রাইটিস ও হাঁটু ব্যথা হয় তার ওজন যদি বেশি হয় তখন কিন্তু সে ওই জাতীয় সমস্যা পড়ে যাবে সে টোটালি বিছনায় পড়ে যাবে তো তার ক্ষেত্রে এই ওজন কমাতেই হবে অবশ্যই ওজন কমাতে হবে ওজন বিশাল একটা ফ্যাক্টর এখানে কি ডিপিএসসি তে ওজন কমানোর কোনো হ্যাঁ আমাদের এখানে প্রসিডিউর আছে আমরা বিভিন্ন মানে ডাইটেশিয়ান এবং আমাদের ডাইটের মাধ্যমে আগে আমরা দেখি যে রোগীর ওজনটা কেন হয়েছে অনেক কারণ কোনো ডিজিজ আছে কি ডিজিজ আছে কিনা যেমন অনেক রোগী আছে চলাফেরাই নেই সারা দিন বসে থাকে বা হাঁটু ব্যথা নিয়ে বসে থাকে এই যে মুভমেন্টের অভাব যার কারণে আগে তার তাকে আমরা উপদেশ দিই তুমি ওজন পরে কমো আগে হাঁটু ব্যথা ঠিক করো সেটি যদি হাঁটু ব্যথা না থাকে তাহলে সে রেগুলার হাঁটতে পারবে অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা হাঁটলে ওজনও কমে যাবে কমে আসবে এবং পাশাপাশি আমরা ডায়েট চার্ট দিয়ে দিই ডায়েট যেটা হচ্ছে তার যতটুকু ক্যালোরি দরকার পার ডে সেই হিসাব করে ডায়েট চার্ট যদি দেয় এবং থেরাপি প্লাস এক্সারসাইজ এবং হাঁটুর ওজন কমানোর ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়ে থাকি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু টিপস দিতে পারি যেমন ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যারোবিক বলতে আমরা হচ্ছে যেমন দৌড়ানো সুইমিং সুইমিং বিশাল খুব জোরে জোরে হাঁটা ফাস্ট ওয়াক এই যে যেটা দৌড়ানো একটু ফাস্ট হাঁটা ফাস্ট দৌড়ানো এটা কিন্তু
আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল